Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nintendo News. Und ja, die kommt ein bisschen später. Das hat auch einen Grund. Am Wochenende war ein riesengroßer, richtig langer Stream. Und deswegen habe ich es leider nicht mehr geschafft, die Nintendo News am Sonntag um 19 Uhr zu bringen. Dafür bekommt ihr sie jetzt. Wer in die Streams gerne mal vorbeischauen will, schaut mal unten in die Beschreibung. Da ist mein Twitch-Kanal verlinkt. Und jetzt legen wir los mit der neuen Nintendo News. Als allererstes gibt es mal wieder Stress in der Nintendo-Welt, aber dieses Mal wurde kein Fanprojekt gestrichen, sondern eher was, wo man sich bereichern will. In Animal Crossing New Horizons gibt es ja eine ganze Menge Gegenstände und auch Charaktere, die man gerne auf seiner Insel haben möchte. Und wenn man die nicht so leicht bekommt, dann sucht man halt nach anderen Wegen. Unter anderem haben einige Webseiten jetzt rausgefunden, dass man das auch einfach mit Echtgeld machen kann. Nintendo passt das allerdings gar nicht und die sagen, das verstößt gegen die Nutzungsbedingungen und deswegen werden so eine Seiten auch gesperrt bzw. die User, die das privat oder im Kleinen machen, definitiv auch ausgeschlossen, wenn es denn da den Fall gibt. Naja, kann jeder wissen, wie er mag. Ich finde es halt auch ganz korrekt, dass Nintendo sagt, hier gibt es keine Echtgeldtransfers. So sollte es auch sein und ihr könnt ja mal eure Meinung unten da lassen, was ihr dazu meint. Es gibt einen neuen Übersichtstrailer zu Paper Mario and the Origami King und da gibt es einige neue Details, denn das ganze Ding ist 5 Minuten 41 lang und wird hier am Ende der News auch nochmal in vollständiger Länge zu sehen sein, für die Leute, die nicht nochmal den Trailer schauen wollen bzw. suchen wollen. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar interessante Sachen, die es zu beachten gibt, unter anderem nämlich ein neues Kampfsystem. Hier hat sich Nintendo mal wieder kreativ ausgetobt und ja, das neue Kampfsystem lässt euch auf einer Plattform spielen, die euch individuell die Gegner in einer optimalen Weise anordnen lässt, um die so schnell wie möglich zu besiegen. Also das heißt, ihr müsst nicht nur, sagen wir mal, die besten Kampfmoves drauf haben, sondern auch die schnellste und beste Variante haben, die Gegner zu besiegen im Vornherein. Das ist auf jeden Fall mal was Neues und auch die Toads gibt es wieder zum Sammeln, denn die werden nach und nach eure Arena bevölkern. Sehr interessantes Detail, wie ich finde, denn ich glaube, bei den vorherigen Paper Marios hatten die keine weitere Funktion, außer die einfach nur zu sammeln. Außerdem gibt es noch Löcher, die müsst ihr mit verschiedenen Schnipseln füllen und erst wenn ihr das erledigt habt, dann werden auch 100% eures Spiels irgendwann anerkannt. Schöne Neuerung ist auch, dass es dieses Mal Gefährten geben wird, aber ob die nur im eingeschränkten Maße oder im vollständigen Maße mit euch mitkämpfen werden, das steht leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Es wäre aber sehr schön Nintendo. Ich hoffe, ihr habt da die Kritik gehört. Zudem gibt es noch kleine Änderungen, wie zum Beispiel Nebendialoge, die während des richtigen Dialogs laufen. Also da versteckt sich offensichtlich eine ganze Menge Potenzial für einige Gags und auch noch viele andere Sachen. Schaut mal am Ende den Trailer an und auch noch auf der Website von Nintendo. Da gibt es noch äh, Verwandlungen von Olivia, dann gibt es noch einzelne Details zu den Charakteren und vieles mehr. Ich bin gespannt, wie gut das Spiel bei der Fan-Community ankommen wird. Mein einziges Paper Mario war bisher Sticker Star. Ich glaube, ich habe einiges nachzuholen. Und mal eine ungewöhnliche Nintendo News, denn ich will gerne einen indirekten Kollegen hier verlinken, denn Samp hat ein Technikvideo zu Super Mario 64 gemacht und tatsächlich, ich habe noch neue Sachen über Super Mario 64 rausgefunden, nach all den Jahren, wo ich mich mit dem Spiel schon beschäftige. Unter anderem geht er zum Beispiel auf die Details der Welt ein, wie das Spiel performt und warum es manchmal Fehler gibt und manchmal halt nicht und vor allem, welche Teile der Welt besonders optimiert sind und andere wieder darum nicht. Hat mir sehr gut gefallen das Video und deswegen denke ich, ist es eine nette Geste, wenn ich das hier einfach mal empfehle. Warum auch nicht? Meines Erachtens nach sollte es das auf YouTube wesentlich mehr geben, dass man auch mal einfach mal ein Video empfiehlt, ohne dabei gleichen Hintergedanken zu verfolgen. Nintendo prescht immer weiter vor mit der Nintendo Switch, denn die ist mittlerweile tatsächlich die dritt erfolgreichste Konsole aller Zeiten auf dem amerikanischen Markt. Nur die Playstation 2 und die Wii sind noch davor und ich gehe fest davon aus, dass die Wii auch noch eingeholt wird. Wer hätte gedacht, dass eine Nintendo Konsole nochmal so dermaßen durch die Decke geht, vor allem wenn man das so ein bisschen vergleicht. Denn bisher waren die Nintendo Konsolen immer wesentlich schwächer als zum Beispiel die Playstation Konkurrenz. Tatsächlich kam nur 
nur einmal das NES und die Nintendo Wii in Gefilde von der Playstation. Die restlichen Konsolen waren so 30, 50 Millionen und ja, die Wii U, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und ja, es ist erstaunlich, denn die Nintendo Switch wird offensichtlich ein richtiger Erfolgsgarant. Und wir haben noch eine kleine Sache in Sachen Geschichtsstunde, denn am 14.06. wurde der Super Game Boy tatsächlich 26 Jahre alt. Das Ding konntet ihr damals in die Super Nintendo Konsole stecken und somit eure Game Boy Spiele auf dem großen Screen spielen. Das Ding bekam tatsächlich auch noch einen Nachfolger, der kam allerdings nur in Japan raus mit dem Super Game Boy 2. Außerdem gab es noch Erweiterungen für das N64 mit dem Transfer Pack und später noch mit Game Boy Advance Support für den Gamecube, den Game Boy Player. Auf jeden Fall eine schöne Peripherie, werden wir so wohl nicht mehr sehen. Schade eigentlich. Nintendo DS Player, warum nicht für die Nintendo Switch? Die Nintendo Switch ist der Touchscreen und auf dem Fernseher habt ihr das Bild. Hm, könnte man eigentlich mal drüber nachdenken. Ja, viel tut sich momentan nicht auf dem Softwaremarkt für die Nintendo Switch. Wie gesagt, nächsten Monat kommt Paper Mario raus, aber es gibt ein neues Preload-Spiel und das ist Yes, Your Grace. In diesem Spiel müsst ihr vor allem euer Volk und eure Familie verwalten. Ja, das klingt komisch, aber es ist wirklich so. Denn euer Volk kommt immer mal wieder rein, hat Wünsche, die sie gerne erfüllt haben wollen würde und auch eure Familie lässt euch nicht wirklich in Ruhe. Ihr müsst euer Königreich erfolgreich verwalten und dürft es nicht verkommen lassen. Aber natürlich gibt es auch noch zwei Budget-Empfehlungen diese Woche, denn Miles in Kilo ist ein Jump'n'Run, was sehr darauf bedacht ist, dass ihr möglichst schnell und effizient durch die Level kommt. Das heißt, wer auf Try and Error steht und sich immer weiter durchkämpfen will, dem sei das Spiel ins Herz gelegt für gerade mal 1,59 Euro. Die zweite Empfehlung ist Golf Peaks, ein wirklich minimalistisches Minigolfspiel, in dem ihr möglichst erfolgreich durch die Kurse kommen müsst. Ich finde es auf jeden Fall sehr attraktiv, kostet 1,99 und für die ruhige Sekunde zwischendurch auf jeden Fall das Richtige. So, das war es dann allerdings auch schon mit dieser Nintendo News. Ihr seht jetzt hier noch den Paper Mario Trailer und ansonsten verabschiede ich mich jetzt einfach mal mit dem Daumen nach oben und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao! Princess Peach's Castle has been seized by Origami. The sudden appearance of King Ali, the Origami King, has thrown the world into disarray. And so, in the paper-crafted universe of the Paper Mario series, a new quest to reclaim Peach's castle begins. Paper Mario, the Origami King. Mario sets out on his latest journey around the world, searching for the ends of five massive streamers that have unfurled from Peach's castle. A forest spring, an autumn mountain, a ninja-filled mansion, an underground sewer system, a desert oasis. Untold trials await Mario in an array of captivating landscapes. Wielding mighty paper techniques, you'll help Mario unfold new paths, explore vast regions, unlock the secrets of an ancient ruin, brave the raging rapids, take center stage, go island hopping, appear on a quiz show, and even duke it out in an aerial battle. And what's an adventure without companions to share it with? Meet Olivia, Mario's steadfast travel companion. However, she's also King Oli's sister. Determined to foil her brother's plans, this bright young lady helps Mario out of all sorts of jams. During Mario's journey, 
he'll cross paths with a variety of characters. A bob who's lost his memory. A toad professor of ancient history. And the magic Koopa with a penchant for cleaning? Kamek. Some of them will even aid in battling Mario's enemies. Make contact with an enemy, and a battle begins. This grid of rings is the stage on which battles will unfold. A fresh take on Paper Mario Battles. You'll first want to arrange enemies in advantageous positions to turn the tide of battle in your favor. These enemies may look like they're scattered at random, but spin like this, and slide like that, and voila! They're all lined up. Choose the right weapon for the job, then attack. Stomp on foes, or hammer them home. The key to victory lies in whether you can get the enemies in line before time runs out. Use items like the fire flower, the tail, and the power block to take down your foes. Classic Mario style. And while regular battles offer a great challenge, boss battles really up the ante. The menacing members of the Legion of Stationery guard the ends of the streamers in each region, presenting the sharp set of 12 colored pencils, followed by the big, bouncy body of rubber band, and the stout, shifty, and sticky tape to cap things off. These frightening foes each attack with their particular penchant for pulverizing paper. Unlike regular battles, in boss battles, you'll spin and slide the ring grid and build a path for Mario to reach his destination. Guide Mario along a route that will let him deliver a blistering attack. Locate your adversary's weak point and tear them to shreds. Throughout this vast world, you'll find poor toads who had their forms altered by the Origami King. This is a toad. This is also a toad. And, yep, you guessed it, a toad. And who knows, finding all these toads might just prove to be worth your while. You can also toss confetti to repair holes torn in the landscape. Investigate suspicious spots to find hidden items. And try your hand at fun minigames to earn in-game rewards. Leave no page unturned as you travel the world in search of secrets and treasures. The Origami King's pernicious plot is unfolding. It's up to Mario to set things right. Paper Mario, the Origami King.